Wazozi wa polisi katika wilaya ya Nkansi wamekuwa wakibadilisha kesi za migogoro ya ardhi kuwa kesi za jinai. Katika kijiji cha Ntaramira waliweza kuwakamata familia ya mzee Ulaya wakawabambikiza kesi kwamba wameingia kwa jinai ikaenda mahakama ya mwanzo kate ikatupwa wakaelekezwa waende kwenye migogoro ya ardhi kwenye mabaraza wakaleta tena kwenye mahakama ya mwanzo kushtaki watu hao hao kesi yao ikatupwa wakaenda kwenye mahakama ya wilaya na manyere hapa kesi yao ikatupwa mheshimiwa rais kwa masikitiko makubwa na inasikitisha sana viongozi hao wa polisi wilaya walienda wakakamata wananchi hao akiwemo John Ulaya, akiwemo Justin Ulaya, akiwemo Revocatus Ulaya, wa kijiji cha Ntaramira wilaya ya Nkansi, wakawaweka hapo maabusu siku mbili, baadaye wakawahamisha, wakawapeleka wilaya Sumbawanga, wilaya ambayo mahakama yake kisheria haina mamlaka ya kusikiliza kesi ya jinai ya kuingia kwa jinai iliyotokea wilaya Nkansi. Wakaenda kwenye mahakama maofisa hawa wakaidanganya mahakama ya wilaya Sumbawanga wakaandikisha kwenye hati ya mashtaka kwamba kijiji cha Ntaramira kiko wilaya ya Sumbawanga ili hali wakijua kiko wilaya ya Nkansi mheshimiwa nimeenda magereza kuiona familia hii wameonewa sana mheshimiwa rais kwa kuwa mheshimiwa rais wewe ni baba wa huruma kwa kuwa mheshimiwa rais wewe ndio kimbilio la wanyonge iki kupendeza mheshimiwa rais na wewe ndio mwenye mamlaka ya kuachia waliofungwa Familia hii inasikitisha sana mheshimiwa rais. La mwisho mheshimiwa kero kubwa katika wilaya hii ya Nkansi ya wizi wa mifugo. Wananchi wameibiwa mifugo mingi mheshimiwa rais. Takwimu zinaonyesha mheshimiwa rais katika kipindi cha mwaka mmoja tu kwenye kata moja wameibiwa wameibiwa ngombe 278. Viongozi hawa wapo, OCD yupo, OCCID yupo, OCS yupo, hawakuwahi kukamata ngombe hata mmoja mheshimiwa rais. Na mheshimiwa rais nataka niwathibitishie wananchi hawa. Kwa kuwa uliniamini mheshimiwa rais na kwa kuwa sisi ndio wasaidizi wako mheshimiwa rais. Nilichukua maamuzi ya kuhakikisha kwamba viongozi wa polisi walioko hapa ngazi ya wilaya, OCD, OCCID, OCS pamoja na mshirika wao mkuu hapa wanamuita wipi? Ana. Kwamba wote niliweza kuwafagia mheshimiwa rais ili watafutiwe maeneo mengine. Mheshimiwa rais na kushukuru sana kwa kuwa mambo ni mengi tayari amelizungumza wanaogombana ni ndugu nasema uongo ni ukoo mmoja kwa taarifa nilionayo mimi nasema uongo mheshimiwa kesi ni wao kwa wao sasa kama wana ndugu mnagombana kama walivyogombana kaini na mwenzake Aberi Ninyi ndugu mnakuja huku mnakuja kugombana polisi wafanye nini Simwache kugombana wasiwapeleke polisi Kwa hiyo hapa wakulaumiwa sio OCD Nataka niwaeleze ukweli Mimi nigombane na ndugu yangu hapa Halafu tujipeleke sisi wenyewe kwa kutokuvunja amani wale watapeleka mahakamani mtakwenda kujieleza ninyi atakaye shindwa kujieleza vizuri ndiye atapelekwa huko na kesi ya jinai inawezi ikawa kesi ya kawaida ikabadiliki ikawa ya jinai inawezekana ikawa kasi kesi ya ardhi mtu kaenda kule na panga kwenda kukata Sasa kama ulienda na panga kwenda kuua kwa vyovyote vyote haiwezi kashtakiwa kwenye kesi ya ardhi. Mimi nimekaa wizara ya ardhi kama waziri. Ina dependi kesi imeendaje. Kwa hiyo kama ndugu mnagombana mumeshindwa kushuruhishana ninyi, machifu wako hapa hamkuwaona. Madiwani wako hapo hakuwasuruhisha haukwenda mbunge yupo hukwenda DC yupo hukwenda ofisa tawala yupo hukwenda mkaamua kukimbizana mahakamani polisi kushtaki polisi wafanyeje Nataka niwaeleze ukweli kwa sababu siasa nazo zinatupoteza 
Kwa hiyo polisi kama amewapeleka mahakamani wangewapeleka wapi? Kikubwa kilichokuwa kinatakiwa hao wana ndugu wangeacha kugombana. Wangekubaliana. Ari dimeumbwa na Mungu wangesema ndugu yangu wewe hapa wewe hapa. Bas. Lakini wameona wao kusurishana hata kwenye ukoo haiwezekani waende mahakamani ndio matokeo yake. Kwa hiyo polisi wangu wasionewe na OCD usionewe utaendelea kubaki hapa hapa. Lazima ni waeleze ukweli. Mimi OCD wangu au nani nitamtoa ambaye amefanya kosa kweli. Lakini ametimiza wajibu wake kuwapeleka mahakamani. Kama kesi imekosewa, si ndiye akaapili. Na bahati nzuri wa kuwasaidia hawa, waziri wa mambo ya ndani yupo na anafanya kazi nzuri. Nimempa hao, tena bahati nzuri na yeye ni polisi. Ndiyo hizo challenge ambazo waziri anatakiwa azishughulikie yeye badala ya kuniletea mimi. Kwa hiyo mheshimiwa waziri, hili ni jukumu lako. Ndio maana nilikupa uwaziri. Kazungumze na IGP, kazungumze na MDPP na kadhalika, mlishughulikie. Lakini mimi ninachojua, hawa ni wanandugu wanagombana wao kwa wao. Wamefikishana hapo kwa kutokuwa na mioyo wa uvumilivu. Sijui ni wafipa, sijui ni wasukuma, sijui ni wanani. Ni wasukuma eh? Wafipa. Ehe. Kwa hiyo itafika mahali watatumiana hata radi. Sasa polisi wafanyeje? Hati OCD we ungefanyaje? Watu wamegombana, wamejipeleka wao kwako. We kazi yako ni kuwapeleka mahakamani, ndio sheria. Kwa hiyo ni waombe polisi wangu muendelee kusimamia sheria. Lakini msionee watu. Unajua kazi za uaskari ni ngumu ndugu zangu. Kwa sababu ni kazi ya usuruhishi. Unaposuruhisha watu ni tatizo. Ni kama ke, ni kama kazi za uhakimu. Ukiamua hivi wa upande huu watachukia. Wakiamua hivi wa upande huu watachukia. Ni lazima patakuwepo na sehemu watakao chukia. Na sasa nyingine maaskari wetu hawa wanafanya kazi kubwa mno. Sasa hivi wako juani tu wanachomwa. Usiku wako kazini. Mkoa huu arukwa pamoja na nkasi. Ujambazi umeshuka. Maharamia wamepungua. Unaweza ukakuta hawa wanapigwa vita na maharamia. Unaweza ukakuta huyo OCD ni mchapakazi mzuri anapigwa vita na wale wabaya. Wakachongea kwa wewe mwaziri baadaye ukamhukumu mtu kwa mambo anayoyafanya mazuri. Mimi nawapongeza polisi kwa kufanya kazi nzuri. Kule kasanga kule poti kule watu walikuwa wanachinjwa. Maeneo haya mengine yalikuwa uwezo kapita usiku. Nasema uongo jamani. Tumesahau. Kwa hiyo inawezekana yule ambaye ana, anasota mle kwenye kesi ya jinai aapiri akate rufaa na mumsaidie kukata rufaa. Lakini yule anayemshtaki ndugu yake naye akafute hilo kwa sababu anayemshtaki anayekazia kesi hizi ni ndugu yake wameshinda kwenye mahakama ya ya, ya ardhi akaenda akafungua nyingine sasa sisi tufanyeje kama yuko hapa naye tumuombe sasa akamsamee huyo mwenzake ameshasota mno Hiri ni jukumu lenu. Ndugu zangu mimi nilikuja hapa kuwasalimu na kuwashukuru.
na kuwapongeza kwa kazi nzuri mnazozifanya